இப்போ இஃப் பார்த்துருக்கோம் இஃப் வந்து கண்டிஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இதுக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது லூப்பிங் லூப்பிங் அப்படின்னாலே என்னென்னா திரும்ப 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 செய்கிற ஒரு வேலை ரிப்பீட்டட் ஆக்ஷன்ஸ் லூப்பிங் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம் சரி எந்த மாதிரியான இடத்துல நான் லூப்பிங் கற்றுக்கணும் ப்ரோக்ராமிங் ரொம்ப ஈஸி ப்ரோக்ராமிங் கற்றுக்கும்போது ஒரு விஷயம் நீங்கள் தெரிய வேண்டியது எந்த டாப்பிக்கையும் ஏன் படிக்கிறோம்னு தெரியாமல் படிக்கக்கூடாது அவ்வளோதான் அப்போ லூப்பிங் படிக்கிறோன்னா லூப்பிங் ஏன் படிக்கிறோம் அதை தான் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் சரியா சரி இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன எனக்கு ஒன்றுன்னு ப்ரிண்ட் பண்ணணும் பெருமனை ஒரு ப்ரோக்ராமில் ஒரு ஒன்றுன்னு ப்ரிண்ட் பண்ணணும் ப்ரிண்ட் பண்ண தெரியுமா ஆ தெரியும் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்ட் அலன் ஒன் அவ்வளோதான் இந்த இப்போ சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்ட் அலனையே சி அவுட்னு எழுதுனா சி ப்ளஸ் ப்ளஸாக மாறிடும் இதே கன்சோல் டாட் ரைட் லைன் அப்படின்னு எழுதுனா சி ஷார்ப்பாக மாறிடும் இதையே வெறுமனை ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஒன்றுன்னு மாற்றினா பைத்தானாக மாறிடும் இதையே ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஒன்றுன்னு கொடுத்தா சியாக மாறிடும் அப்போ லாஜிக் மட்டும் நம்ம யோசிச்சா போதும் இந்த சின்டாக்ஸ் நம்ம நெட்லேருந்து கூட எடுத்துக்கலாம் இதே எக்கோ ஆஃப் ஒன்றுன்னு எழுதுனா பிஹெச்பியாக மாறிடும் அப்போ நம்ம யோசிக்க வேண்டியது இங்கே எக்கோ வருமா இங்கே ப்ரிண்ட் வருமா ப்ரிண்ட் எலன் வருமா சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்ட் எலன் வருமா அது ஜாவாவில் எப்படி ப்ரிண்ட் பண்ணுவாங்கன்னு நெட்டில் தேடிக்கலாம் கரெக்டாக அப்போ நம்ம இப்போ வந்து ஒன்று ப்ரிண்ட் பண்ண தெரியுமா தெரியும் சரி ஒன்றையே ரெண்டு தடவை ப்ரிண்ட் பண்ண தெரியுமா தெரியுமே எப்படி இதையே காப்பி பண்ணி நூறு தடவை கொடுத்துருவேன் இதையே மூணு தடவை பண்ண தெரியுமா தெரியும் என்ன பண்ணுவீங்க இதையே காப்பி பண்ணி நூறு தடவை கொடுத்துருவேன் நாலு தடவை பண்ண தெரியுமா நாலு ஒன்று தெரியும் பண்ணியாச்சு அஞ்சு ஒன்று தெரியும் பண்ணியாச்சு இப்படி பண்ணிடலாமா பண்ணிடலாம் இதில் எந்த தப்பும் கிடையாது இப்போ ஒன்று அஞ்சு தடவை வேணும்னு கேட்டிருக்காங்க நான் இப்போ போக போகிறேன் லூப்பிங் கற்றுக்க போகிறேன் நேற்று ப்ரோக்ராம்லேருந்து இதை கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் சரியா இப்போதைக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டாம் நான் வந்து சும்மா லூப் லேர்னிங் அப்படின்னு ஒரு மெத்தடை க்ரியேட் பண்ணுறேன் பண்ணிவிட்டு நான் பண்ணிவிட்டு உங்களோட டவுட் எல்லாம் கிளாரிஃபை பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை பண்ணலாம் இப்போ லூப் லேர்னிங்கில் இதை கொடுத்துட்டேன் இப்போ நான் அவுட்புட் பார்க்க போகிறேன் அவுட்புட் பார்த்தா ஒன்று 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 ஒன்றுன்னு வந்துருச்சு இதில் ஏதாவது தப்பு இருக்கான்னா எந்த தப்பும் கிடையாது ஆனால் இதை பண்ணக்கூடாது ஏங்க இதை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா ப்ரோக்ராமிங் ஏன் கற்றுக்கிறோம் ப்ரோக்ராமிங் கற்றுக்கிறதோட நோக்கமே என்ன கம்ப்யூட்டரை வேலை வாங்கணும் ஏன் கம்ப்யூட்டரை வேலை வாங்கணும் மனுஷன் செய்கிறத விட கொஞ்சம் வேலை சீக்கிரம் செய்யலாங்க மனுஷன் செய்கிறத விட அக்யூரேட்டாக இருக்குங்க அவுட்புட் இந்த காரணங்களுக்காக தான் கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக பண்ணுறது கொஞ்சம் அக்யூரசி துல்லியமாக எல்லாத்தையும் பண்ணுறது இதுக்காக தான் பண்ணுறோம் அப்போது இந்த ரெண்டும் இதில் இருக்கா அப்படின்னு கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்கன்னா இந்த ரெண்டும் இருக்குது ஒன்று ஒன்று ஒன்றுன்னு அஞ்சு தடவை ப்ரிண்ட் பண்ணுறது ஸ்பீடாகவும் பண்ணிட்டோம் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அக்யூரேட்டாக ஒன்று தான் கேட்டிருக்கீங்க ஒன்று 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 ஒன்றுன்னு அஞ்சு தடவை கொடுத்தாச்சு அக்யூரசி துல்லியமாகவும் இருக்குது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் ப்ரோக்ராமிங்கில் கவனிக்க வேண்டிய ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ப்ரோக்ராமிங் நான் உங்கள்கிட்ட முன்னாடியே சொன்னேன் ப்ரோக்ராமிங்கிறது குக்கிங் மாதிரி தாங்க சமையல் யாருக்கெல்லாம் வருமோ அவங்களுக்கு தான் ப்ரோக்ராமிங்கும் வரும் இப்போ ப்ரோக்ராமிங்கிறது இப்போது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுங்கிறது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் அப்போ இந்த இன்ஜினியரிங்கை எதோட கம்பேர் பண்ணி புரிஞ்சுக்கலாம் வீடு கட்டுற மாதிரி தான் சிவில் இன்ஜினியரிங் எப்படியோ அதே மாதிரி தான் ப்ரோக்ராமிங்கும் ஆனால் சிவில் இன்ஜினியரிங்கில் செலுத்த வேண்டிய அதே கவனத்தை ப்ரோக்ராமிங்லேயும் செலுத்தணும் அவ்வளோதான் எப்படி பின்னாடி இப்போ வந்து ஸ்மார்ட் சிட்டின்னு கொண்டு வராங்க பெரிய பெரிய ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வராங்க இப்போ பழைய ஊரெல்லாம் இப்போ ரோடெல்லாம் சின்னதாக ஆயிடுச்சு டிராஃபிக்லாம் கஷ்டமாக இருக்குது ஏன் ஏன்னா பிளானிங் இல்லை ப்ராப்பர் பிளானிங் இல்லை முன்னாடியே நல்ல அகல அகலமான தெரு வச்சு பார்க்கிங்கெலாம் இடம் விட்டுருந்தாங்கன்னா அந்த ஊரெல்லாம் தப்பிச்சிருச்சு ஏற்கனவே பெரிய ஊர் ஆயிடுச்சு இப்போ இன்னும் பெருசாகும்போது பஸ் ஸ்டாண்டு ரயில்வே ஸ்டேஷன் எல்லாத்தையும் ஊருக்கு வெளியில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் வைக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ஏன்னா ஊருக்குள்ளே இடம் இல்லை இப்படி தான் எல்லா ஊரும் பெரும்பாலும் இந்த மாதிரி தானே இருக்குது இதே தப்பை ப்ரோக்ராமிங்கில் பண்ணிடக்கூடாது சரி அதுலேயாவது வேறு வழி இல்லை டவுன் பிளானிங் வந்து இருபது வருஷம் கழித்து சிட்டி இப்படி மாறும் நாங்கள் எதிர்பார்க்கல அப்படின்னு சொல்கிறதுல ஒரு நியாயம் இருக்குது ப்ரோக்ராமிங்கில் அப்படி சொல்லக்கூடாது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் அப்படி சொல்லக்கூடாது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எப்படின்னா இங்கே தப்பு பண்ணி திருத்துறதுக்கு ஸ்பேஸ்
நான் எப்படி டவுன் பிளானிங்கில் இப்போ வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி ப்ரோக்ராமிங் பிளானிங்கில் இப்படி பண்ணினால் நிறைய நிறைய ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம பின்னாடி பார்க்க வேண்டியிருக்கோம் அப்படி என்ன ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் அஞ்சு நம்பருக்கு இப்படி பண்ணிட்டீங்க ஐயாயிரம் தடவை ஒன்று பிரிண்ட் பண்ணணும் ஐம்பதாயிரம் தடவை பிரிண்ட் பண்ணணும் இது ஒத்து வருமா எத்தனை தடவை காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுறது சரி அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோம் ப்ரோக்ராமிங் எதுக்காக படிக்க வந்தீங்க ஸ்பீடாக இருக்கிறதுக்கும் அக்யூரஸிக்கும் ஐயாயிரம் தடவை காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுறது ஸ்பீடாக அதுக்கு ஒரு பேப்பர் பேனாக எடுத்து கையிலேயே ஒன்று ஒன்று ஒன்றுன்னு எழுதிட்டு போயிடலாம் மேனுவலாகவே அந்த வேலையை செஞ்சுட்டு போயிடலாம் அப்போ ப்ரோக்ராமிங்கை எப்படி யோசிக்கணும் அப்படின்னா இது சரிதான் ஆனால் ப்ரோக்ராமிங் அப்படிங்கிறதோட கோர் ஐடியாவையே இது செதைச்சிருது அதனால் இந்த முறையை ஆதரிக்க முடியாது அப்போ என்னங்க பண்ணுறது யோசிப்போம் என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிப்போம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ உட்காந்து அப்போ ஸ்பீடாகவும் வேணும் அக்யூரேட்டாகவும் இருக்கணும் அப்போ ப்ரோக்ராமிங் கற்றுக்கிறதுலேயே ரொம்ப முக்கியமானது மைக்ரோ டு மேக்ரோ யோசிக்கணும் நான் பண்ணது அஞ்சு நம்பர் பிரிண்ட் பண்ண சொன்னாலும் பிரிண்ட் பண்ணணும் ஐம்பதாயிரம் நம்பர் அஞ்சு லட்சம் நம்பர் பிரிண்ட் பண்ண சொன்னாலும் பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படி எடிட்டபுளாக அப்படி மாற்றிக்கிறதுக்கு வசதியாக என்னோடய ப்ரோக்ராம் இருக்கணும் அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் தெரியாது சரி முதல்ல அஞ்சு நம்பர் பிரிண்ட் பண்ணது அஞ்சு தடவை பிரிண்ட் பண்ணிட்டோன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இப்போது ஒருத்தட்ட போய் சொல்கிறேன் நான் அஞ்சு தடவை ஒன்று சொல்லுவேன் அஞ்சு தடவை சொல்லிட்டேனான்னு பாருங்கள் அப்படின்னு நான் ஒருத்தட்ட போய் கேட்குறேன் சரி சொல்லுங்கள் பாரு ஒன்று 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 அஞ்சு தடவை சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார் எப்படிங்க சொன்னீங்கன்னா நான் மனசுக்குள்ளே கவுண்ட் மனசுக்குள்ளே எண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் நீங்கள் முதல் தடவை ஒன்று சொல்லும்போது என் மனசுக்குள்ளே நான் இந்த இடத்துல இவர் ஒரு தடவை சொல்லிட்டார் இது வந்து மனசு மனசுக்குள்ளே ஒரு தடவை சொல்லிட்டாருன்னு வச்சுக்கிட்டேன் ரெண்டாவது தடவை நீங்கள் ஒன்று சொல்லும்போது என் மனசுக்குள்ளே ஒன்றை கூட்டிக்கிட்டேன் இப்போ மனசுக்குள்ளே ரெண்டு இருந்துச்சு மூணாவது தடவை ஒன்று சொல்லும்போது அந்த ரெண்டு கூட ஒன்றை கூட்டிக்கிட்டேன் இப்போ என் மனசுக்குள்ளே மூணு இருந்துச்சு நாலாவது தடவை ஒன்று சொல்லும்போது அது கூட ஒன்றை கூட்டிக்கிட்டேன் இப்போ என் மனசுக்குள்ளே நாலு இருந்துச்சு அஞ்சாவது தடவை ஒன்று சொல்லும்போது இன்னொரு ஒரு ஒன்று சொன்னேன் அஞ்சு ஆகிடுச்சு இப்படி என் மனசுக்குள்ளே நான் கூட்டிக்கிட்டே வந்தேன் இதை வச்சு தான் நீங்கள் சொல்கிறத நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார் அப்போது நான் ஒரு பக்கம் என்னோடய வேலையை செஞ்சுட்டு இருந்திருக்கேன் அவர் ஒரு பக்கம் அவரோட வேலையை செஞ்சுட்டு இருந்திருக்கார் இதை அப்படியே கம்ப்யூட்டருக்கு சொல்லி கொடுக்க தெரிஞ்சால் நமக்கு ப்ரோக்ராமிங் தெரியும்னு அர்த்தம் இதை கம்ப்யூட்டருக்கு எப்படி சொல்கிறது அப்போ முதல்ல இது தமிழ்லேயோ இங்கிலீஷ்லேயோ எழுதணுமே இப்போது நான் தமிழில் எப்படி எழுதுறது நான் ஒன்று சொல் இப்போ வந்து இந்த இடத்துல சொல்கிறேன் ஒன்று சும்மா தமிழில் டைப் பண்ணுறேன் சரியா இப்போ வந்து அவரோட அவரோட மனசு அவரோட மனசில் எந்த நம்பரும் இல்லை அப்படியே அமைதியாக உட்காந்துருக்காரு இல்லை முட்டை எதுவுமே இல்லாமல் வெறும்னு வச்சுருக்கார் நான் வந்து ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் உடனே என்ன பண்ணுறாரு மனசுக்குள்ளே இருக்கிற மதிப்பை ஒன்றுன்னு மாற்றிக்கிட்டார் திரும்ப ஒரு தடவை ஒன்று இப்போ மனசுக்குள்ளே ஏற்கனவே ஒன்று இருக்குது கரெக்டாக அந்த ஒன்று கூட இந்த லைன் புரியுதா பாருங்கள் அந்த ஒன்று கூட இந்த ஒன்றை கூட்டிக்கிட்டார் இப்படியே பண்ணிக்கிட்டே இருக்க இப்போ நான் ஒரு கதை ஒரு கதை சொல்கிறேன் சரியா இதுக்கு நீங்கள் வந்து எனக்கு பதில் சொல்லுங்க ஒரு ஊரில் ஒரு அப்பா இருக்க சரியா நீங்கள் என்ன பதில் சொன்னாலும் சரி ஒரு ஒரு அப்பா இருக்க சும்மா இது வந்து ஒரு பசில் நீங்களே யோசித்து சொல்லலாம் ஒரு அப்பா இருக்க அவருக்கு மூணு பசங்க இருக்காங்க ஒரு அப்பாவுக்கு மூணு பையங்க சரி அப்பாவுக்கு ரொம்ப வயசாயிடுச்சு அவர் சொத்தெல்லாம் தந்துடுறேன் என்னோடய சொத்தெல்லாம் ஒரு பத்து இருபது ஏக்கர் நிலம் வச்சுருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என் சொத்தெல்லாம் தந்துடுறேன் அப்படிங்கிறார் சரி ஆனால் அப்பா சொல்கிறாரு நான் என்னோடய முதல் பையனுக்கு எவ்வளோ சொத்து கொடு நல்லா கேட்டுக்கோங்க என்னோடய முதல் பையனுக்கு எவ்வளோ சொத்து கொடுக்குறனோ அதில் பாதி இது முதல் பையனுக்கு அதில் பாதி தான் ரெண்டாவது பையனுக்கு கொடுப்பேன் முதல் பையனுக்கு கொடுத்த சொத்தில் பாதி தான் ரெண்டாவது பையனுக்கு கொடுப்பேன் ரெண்டாவது பையனுக்கு எவ்வளோ சொத்து இருக்கோ சொத்து கொடுக்குறனோ அதில் பாதி தான் மூணாவது பையனுக்கு கொடுப்பேன் அப்படின்னு அப்பா சொல்லிடுறார் இப்படி சொல்லி அப்பா சொத்தையும் கொடுத்துட்றார் சரியா இப்போ மூணாவது பையனுக்கு ரெண்டு ஏக்கர் நிலம் கிடச்சிருக்கு அப்போது அப்பா கிட்டே இருந்த மொத்த சொத்து எவ்வளவு சொல்கிறீங்களா சரி 
எட்டு ஏக்கர் மொத்தம் அப்பா கிட்ட எட்டு ஏக்கர் நிலம் இருந்ததா ஆமா சரி வேற யாராவது ஏதாவது சொல்றீங்களா பாப்போம் பதினாறு ஏக்கரா போட்டினா ஓகே கணக்கு போடுவோமா மூணாவது பையனுக்கு ரெண்டு ஏக்கர் கிடைச்சிருக்கு அப்போ ரெண்டாவது பையனுக்கு எத்தனை கிடைச்சிருக்கோம் நாலு ரெண்டாவது பையனுக்கு நாலு கிடைச்சா மூத்த பையனுக்கு எவ்வளோ கிடைச்சிருக்கோம் எட்டு அப்போ அப்பாட்ட மொத்தம் எவ்வளோ சொத்து இருந்திருக்கும் பதினாலு ஏக்கர் இருந்திருக்கும் அவ்வளோதான் இதை ப்ரோக்ராமாக மாற்றுவோமா பாருங்க இதை இங்கிலீஷில் இப்போ ப்ரோக்ராம்னால் என்ன இங்கிலீஷில் எழுதணும் அவ்வளோதானே இன்டி இன்டீஜர் இன்டீஜர் தேர்டு தேர்டு ஈக்வல்ஸ் டு டூ சரி செகண்ட் எவ்வளோங்க அப்போது சரி ரெண்டாவது பையனுக்கு எவ்வளவு தேர்ட் இன்டு டூவா தேர்ட் இன்டு டூ சரி தானே அப்போ முதல் பையனுக்கு எவ்வளவு செகண்ட் இன்டு டூ கரெக்டா அப்போ அப்பா கிட்ட இருந்த டோட்டல் சொத்து எவ்வளவு ஃபஸ்ட் ப்ளஸ் ஃபஸ்ட் ப்ளஸ் செகண்ட் ப்ளஸ் தேர்ட் கரெக்டா சிஸ்டம் டாட் இது அப்படியே ப்ரோக்ராமாக மாற்றினா சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டல் அண்ட் டோட்டல் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமா லூப்பிங் எல்லாம் பின்னாடி பார்த்துக்கலாம் இந்த ஒன்றெல்லாம் பின்னாடி பார்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பசில் சால்விங் பண்ணுவோம் அதுலேருந்தே லூப்பிங்கான ஐடியா கிடச்சிடும் ஃபோர்டீன் கரெக்டாக தான் இருக்குது சரி இன்னொரு கதை சொல்கிறேன் கண்டுபிடிக்கிறீங்களா சரி இதையே இந்த இந்த கதையவே கொஞ்சம் மாற்றி சொல்கிறேன் ஒரு அப்பாவுக்கு பாருங்கள் ஒரு அப்பா பையனை கூப்பிடுறாரு பையன் ஒரு பையன் வந்து எனக்கு நான் இன்னும் பத்து நாள் தான்ப்பா ஸ்கூல் இருக்குது அதே அப்பா பையன் ஸ்டோரி எனக்கு இன்னும் பத்து நாள் தான்ப்பா ஸ்கூல் இருக்குது அதனால் எனக்கு இனிமேல் எனக்கு டெய்லி போகும்போது ஏதாவது மிட்டாய் வாங்குறதுக்கு காசு தாங்கப்பா அப்படின்னு பையன் கேட்குறான் அப்பா என்ன தெரியுமா சொல்கிறாரு சரி நான் உனக்கு காசு தரேன் டெய்லி ஒரு ரூபா தரேன் அப்படிங்கிறாரு பத்து நாளில் எவ்வளோ கொடுத்துருப்பாரு பத்து ரூபா கொடுத்துருப்பார் ஒரு ஒரு ரூபா கொடுத்தா பையன் ஐயோ பத்து நாளுக்கு பத்து ரூபா தான் தருவீங்களா பத்தாது அப்படிங்கிறான் டெய்லி எனக்கு ஐம்பது ரூபா கொடுங்க இல்லை டெய்லி பத்து ரூ அஞ்சு ரூபா கொடுங்க பையன் என்ன கேட்குறான் டெய்லி எனக்கு அஞ்சு ரூபா கொடுங்கன்னு பையன் கேட்குறான் டெய்லி தினசரி எனக்கு அஞ்சு ரூபா கொடுங்க அப்படின்னு பையன் கேட்குறான் அப்பா பார்க்குறாரு அப்பா வந்து டெய்லி அஞ்சு ரூபாயா பத்து நாளில் ஐம்பது ரூபா போயிடும் வேணால் நான் ஒன்று பண்ணுறேன் இன்றைக்கி ஒரு ரூபா தரேன் முதல் நாள் ஒரு ரூபா தரேன் ரெண்டாவது நாள் ரெண்டு ரூபா தரேன் மூணாவது நாள் மூணு ரூபா தரேன் பத்தாவது நாள் பத்து ரூபா தரேன் இது வேணால் தரேன்ப்பா இவ்வளோ தான் என்னால் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு அப்பா சொல்லிடுறேன் பையன் அப்படியே அப்பாவை பார்க்குறான் சரி பரவாயில்ல நீங்கள் சொல்கிறதையும் நான் ஏற்றுக்கிடுறேன் அப்படின்னு பையன் இதை ஏற்றுக்கிட்டான் நீங்கள் தான் சொல்லணும் இதில் அப்பா புத்திசாலியா பையன் புத்திசாலியா இதில் யார் அறிவாளி பையனா அப்பாவா அவன் கேட்டது தினமும் அஞ்சு ரூபா அப்பா சொன்னது டெய்லி ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா அவன் கேட்டது பத்து ரூபா சார் ஆனா கடைசியில அவன் கையில அதிகமான அமௌண்ட் இருக்கும் எவ்வளவு அமௌண்ட் இருக்கும் பையன் தான் அறிவாளின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா அப்பா பத்தாவது நாள்ல பத்தாவது நாள் முடியும் போது பையனுக்கு எவ்வளவு காசு கொடுத்துருப்பார் எப்படி சொன்னீங்க மாத்த தெரிஞ்சா முடிஞ்சது இப்ப பாருங்க எப்படிங்கறத பார்ப்போம் இப்போ இதை இப்போ தமிழ்ல எழுதிட்டோம்ல தமிழ்ல எழுதுனா ரொம்ப ஈஸியா டக்குன்னு ஸ்டோர் ஆன மாதிரி இருக்கும் இப்போ இதை அப்படியே இங்கிலீஷ்லயோ ஜாவாலையோ எழுத போறோம் சரி இப்போ பாருங்க இன்டீஜர் டே டே வந்து முதல் நாள் சரியா முதல் நாள் பையன்கிட்ட ஒரு பர்ஸ் இருக்குது முதல் நாள் பர்ஸில் காசே இல்லை முதல்ல முதல்ல பையன்கிட்ட காசே இல்லை பையன் ஒரு பர்ஸ் வச்சுருக்கான் அப்போ தான் போய் அப்பாட்ட எனக்கு காசு தாங்கன்னு இந்த பேச்சு பேசிகிட்டு இருக்கான் அப்போ டே ஒன் டே ஒன் எவ்வளோ கொடுத்துருப்பாரு ஒரு ரூபா அப்போ பர்ஸில் ஏற்கனவே இருக்கிற அமௌண்ட்டோட ஒரு ரூபா இருந்திருக்கும் கரெக்டாக இது இந்த லைன் புரியலைன்னா சொல்லுங்கள் புரியாதவங்களுக்கு வேறு மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த லைன் யாருக்காவது புரியாமல் இருக்கா 
புரிஞ்சிருச்சு இப்போ இன்டீஜர் டே டூ டே டூ இப்போ பர்ஸில் ஏற்கனவே ஒரு ஒரு ரூபா இருக்கு அது கூட ஒரு ரெண்டு ரூபா சேர்ந்துரு டே த்ரீ பர்ஸில் ஏற்கனவே ஒரு ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு ரூபா இருக்கு அது கூட ஒரு மூணு ரூபா சேர்ந்துரு இப்படி தானே போயிருக்கோம் டே ஃபோர் பர்ஸில் நாலாவது நாள் எவ்வளோ தருவார் நாலு ரூபா தருவார் இப்படியே எத்தனை நாள் தந்திருப்பார் பத்து நாள் தந்திருப்பார் கரெக்டா இப்படி தான் இப்போ அஞ்சு நாளைக்கு கணக்கு போடுவோமே அஞ்சு நாளைக்கு மட்டும் இப்போ அஞ்சு நாளைக்கு எழுதியிருக்கேன் அஞ்சு நாளைக்கு கணக்கு போடுவோம் அஞ்சாவது நாள் முடிவில் பையன்கிட்ட எவ்வளோ காசு இருக்கும் பர்ஸில் அப்படிங்கிறத போய் பார்ப்போம் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் போய் பார்க்க போகிறோம் அஞ்சு நாளில் பையன் கேட்டது டெய்லி அஞ்சு ரூபா இப்போ டெய்லி அஞ்சு ரூபானா இருபத்தஞ்சி ரூபா கிடச்சிருக்கோம் இப்போ அப்பா வந்து அந்த டீல் வேண்டாம்னு சொல்லிவிட்டு மாற்றிருக்கார் என்னென்னு மாற்றிருக்காரு டெய்லி உனக்கு ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா போகும் அந்தந்த நாள் எவ்வளோ தரேன்னு மாற்றிருக்காரு எவ்வளோ கிடைக்கிது அஞ்சாவது நாள் முடிவில் பையனுக்கு பதினஞ்சு ரூபா தான் கிடச்சிருக்கு அவர் ஒரு வேலை அப்பா அதை யோசிச்சு தான் அஞ்சு அஞ்சு நாளைக்கு கணக்கு போட்டுட்டு அது லாபம்னு நினச்சிருக்கலாம் ஆறாவது நாளில் ஆறு ரூபா அப்போ பதினஞ்சு கூட ஆறு இருபத்தொன்னா மாறும் ஏழாவது நாளில் இருபத்தி எட்டாக மாறும் எட்டாவது நாளில் முப்பத்தி ஆறு ஒம்பதாவது நாளில் நாற்பத்தஞ்சு பத்தாவது நாள் ஐம்பத்தஞ்சுன்னு மாறிடும் பையன் அந்த செகண்ட் பார்ட்டையும் சேர்த்து யோசித்து பையன் கூட கிளைம் பண்ணிட்டான் சரி இப்போ இப்படி இதை இப்போ நம்ம கேட்ட பசிலுக்கு இதான் பதில் இதில் எந்த தப்பும் இல்லை ஆனால் ஒருவேளை பையனுக்கு நூறு நாள் ஸ்கூல் இருந்தால் என்ன பண்ணுறது இப்படியே எப்படி எழுதிட்டே போக முடியும் அப்போ எப்படி ப்ரோக்ராமை ஸ்பீடாக பண்ண முடியும் அப்போ என்ன பண்ணணும் தெரியுமா பாருங்கள் அஞ்சு நாள் வச்சுக்குவோம் இந்த இடத்துல நாள் வந்து வயல் எழுதலை இஃப் இஃப் நமக்கு தெரியும் அஞ்சு நாள் ஆயிடுச்சா ஆகலையா அஞ்சு ஏன்னா அஞ்சு நாள் தானே தரேன் சொன்னார் அப்போ அஞ்சு நாள் ஆகலைன்னா மட்டும் அதாவது டே அஞ்சுக்கு கீழே இருந்தால் மட்டும் இதை பண்ணுங்க அஞ்சு நாளைக்கு மேலே என்ன பண்ண வேண்டும் அடுத்த நாள் அப்பா பார்க்குறாரு அஞ்சு நாள் ஆயிடுச்சா ஆகலையா அஞ்சு நாளாக அஞ்சு நாளைக்கு கீழே இருந்தால் மட்டும் இதை பண்ணுங்க அதுக்கு அடுத்த நாள் அஞ்சு நாள் ஆயிடுச்சா ஆகலையா இப்படி எழுதுறது யாருக்காவது புரியலைன்னா சொல்லுங்கள் அதுக்கு அடுத்த நாள் அஞ்சு நாள் ஆயிடுச்சா ஆகலையா இப்படியே எழுதிட்டே போகிறார் இதில் எந்த தப்பும் கிடையாது இப்படி எழுதுறதில் ஆனால் நம்ம எதை மறந்துட்டு மறந்துட்டு இதை எழுதுகிறோன்னா பாருங்கள் முதல்ல அஞ்சு நம்பர் பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை டெய்லி ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா கொடு டெய்லி ஒரு ரூபா கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறாருன்னா இந்தாப்பா முதல் நாள் இந்தாப்பா பர்ஸு இன்டீஜர் பர்ஸுன்னு வச்சுக்கோப்பா முதல் நாள் ஜீரோப்பா ஒரு ரூபா கொடுத்துட்டேன் உன் பர்ஸில் உன் பர்ஸில் இருக்கிற அமௌண்ட்டோடு இந்த ஒரு ரூபாயை சேர்த்து பர்ஸ்லேயே வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் இப்போ சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டல் அண்ட் பர்ஸுன்னு சொல்லியாச்சு சரி அடுத்த நாள் கரெக்டாக பர்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு பர்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் திரும்ப ஒரு திரும்ப ரெண்டு ரூபாய் கூட்டுறோமா ரெண்டு ரூபாய் கூட்டுறோம் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டல் அண்ட் பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் இந்த சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டல் அண்ட் இங்கே சேர்த்துக்கலாம் ஒவ்வொரு நாள் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத இங்கே இங்கே சேர்த்துக்கலாம் இப்போ என்ன தப்பு பண்ணிகிட்டே போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ரைட் சைடு எழுதுறதுக்கு சொல்யூஷனு தான் லெஃப்ட் சைடு போனோம் அது போனால் அதுக்கு ரைட் சைடே பரவாயில்ல மாதிரி தெரியுது இதுவே எவ்வளவோ மேல் இவ்வளோ பெருசாக கோடு எழுதுவீங்க அப்போ ப்ரோக்ராமிங்கிறதே ஸ்பீடாக ஒரு வேலையை பண்ணுறதுக்கு தான் அப்படிங்கிறத மறந்துட்டு செய்கிற மாதிரி இருக்குது அப்போ இதுக்கு எப்படி சொல்யூஷன் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் வரும்போது ப்ரோக்ராமிங்க்கு இதிலருந்து சொல்யூஷன் எடுக்கலை மேத்தமெட்டிக்ஸ்லேருந்து சொல்யூஷன் எடுக்கிறாங்க கணக்கு ஒரு குழந்தைகிட்ட போய் கேட்குறோம் ரெண்டு கூட்டல் ரெண்டு கூட்டல் ரெண்டு கூட்டல் ரெண்டு ரெண்டு கூட்டல் ரெண்டு 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 இது என்னப்பா அப்படின்னு கேட்டால் குழந்தை பத்துன்னு சொல்லிடுவோம் நம்மளுமே சொல்லிடுவோம் ரெண்டு கூட்டல் ரெண்டு கூட்டல் இப்படி எழுதுனா எப்படி சொல்லுவீங்க நீங்கள் எவ்வளோ மேத்தமெட்டிக்ஸ் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருங்க இதை நீங்கள் டக்குன்னு சொல்ல முடியுமா நீங்கள் செ டென்த்து மேக்ஸில் சென்டமே வாங்கிடுங்க இதை சொல்ல முடியாது அப்போ இது கஷ்டம் அப்போ இதுக்கு பதிலாக தான் என்ன கொண்டு வந்தாங்க கூட்டல் கூட்டலுடைய சுருக்கம் தான் பெருக்கல் அடிஷன் அடிஷன் அடிஷனுக்கு தான் மல்டிப்ளிகேஷன் அப்போ அடிஷன் எப்படி மல்டிப்ளிகேஷனாக மாறுது அதை இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் எப்படி மாறுது இதில் எத்தனை தடவை பண்ணுறோங்கிறத எடுத்து வச்சுக்கணும் எத்தனை தடவை பண்ணுறோம் அஞ்சு தடவை பண்ணுறோம் ஒரு காப்பி எடுத்து வைங்க அஞ்சு தடவை ஒரு விஷயத்தை பண்ணுறீங்க ஒரு நம்பர் எடுத்துகிட்டு அது அஞ்சு அது கூட
அதோட ஒரு காப்பி எடுத்து வைங்க எடுத்து வச்சுட்டு சிம்பிளை மாற்றுங்க எத்தனை தடவைங்கிறத எழுதுங்க கரெக்டா ஏன் மல்டிப்ளிகேஷன் போனோம் அப்படிங்கிறதுக்கு இதுதான் ஆன்சர் ஏன்னா சின்ன சின்ன லெவலில் வந்து அடிஷன் வந்து ஈஸி தான் எல்லோரும் பண்ணிடலாம் பெருசாக போக போக பண்ண முடியாது அதே பிரச்சனை தான் இங்கேயும் ரெண்டு இஃபு தொடர்ந்து எழுதிடலாம் ஒரு இஃபு எல்ஸ் இஃபு எல்ஸு எழுதிடலாம் அஞ்சு தடவை பத்து தடவை தான் எழுத முடியாது அப்போ தான் என்ன யோசித்தாங்கன்னா மல்டிப்ளிகேஷன் எப்படி ஷார்ட் ஃபார்மோ டூ ப்ளஸ் டூன்னு எழுதுகிற இடத்துல அதோட ஃபார்மை மாற்றிட்டு ஃபைவ்னு எழுதுனது மாதிரி இங்கேயும் ஒரு தடவை இதை எடுத்து வைங்க இதை ஒரே அதில் என்ன செய்கிறீங்களோ அதோட ஒரு காப்பி எடுத்து வைங்க எடுத்து வச்சுட்டு அங்கே ப்ளஸ் சிம்பிள் இருந்தது அதை மல்டிப்ளிகேஷன் சிம்பிளாக ஸ்டார்னு மாற்றினீங்க ஆஸ்டிஸ்க்குன்னு மாற்றினீங்க இங்கே இஃப் இருக்குது அதை வயல்னு மாற்றுங்க எப்படி பெருக்கல்ங்கிறது கூட்டலின் சுருக்கமோ அதே மாதிரி வயல்ங்கிறது இஃப் பல இஃப் எழுதுறதுடைய சுருக்கம் அவ்வளோதான் நிறைய இஃப் எழுதுறதுக்கான சுருக்கம் இது அப்போ இது எத்தனை தடவை நடக்கும் பெருக்கல் எத்தனை தடவை நடக்கும் அஞ்சு தடவை நடக்கும் அப்போ இதுவும் அஞ்சு தடவை நடக்கும் அது எப்படிங்க ப்ரோக்ராமுக்கு தெரியும் அதுக்காக தான் இந்த கீவேடே ஆ இங்கே டே ஈக்வல்ஸ் டு டூனில் கொடுத்துருக்கீங்க ஆமாம் தப்பாக தான் கொடுத்துருக்கோம் இங்கே என்னங்க எழுதணும் ஒவ்வொரு தடவையும் என்ன எழுதணும் அதுக்கு அடுத்த நாள் அதுக்கு அடுத்த நாள் அப்போ டே ஈக்வல்ஸ் டு டே ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு எழுதிக்கோங்க இப்போ அஞ்சு நாளைக்கு இப்படி எழுதியாச்சு அப்போ டெய்லி பர்சில் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு கேட்டால் அப்போ முதல் நாள் பர்சில் ஒரு ரூபா இருந்திருக்கும் ரெண்டாவது நாள் மூணு ரூபா இருந்திருக்கும் மூணாவது நாள் ஆறு ரூபா இருந்திருக்கும் கரெக்டா யாருக்கெல்லாம் புரியல ஒரு சின்ன இடம் புரியலைன்னா கூட இதில் கேள்வி கேட்டணும் புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கு பின்னாடி வீடியோ பார்த்தா புரியும் எல்லாரும் முன்னாடி எப்படி கேக்குறது பர்சுல நீங்க எவ்வளவு வச்சிருக்கீங்கன்னு முதல்ல நீங்க பர்சுல அந்த பையன் ஏற்கனவே ஒரு பத்து ரூபா வச்சிருக்கலாம்ல ஏற்கனவே ஒரு பத்து ரூபா அவன் பர்சுல வச்சிருக்கலாம் அப்ப அவன் எவ்வளவு வச்சிருக்கான்னு தெரியாம நீங்க டைரக்டா எப்படி பர்சுக்கு வேல்யூ சொல்லுவீங்க கரெக்டா அப்போ முதல்ல பர்சில் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லணும் சொல்லிட்டு தான் வேலையை ஆரம்பிக்கணும் டெக்னிக்கலாக பேசுகிறதா இருந்தால் இன்ட் பர்ஸுங்கிறது ஒரு லோக்கல் வேரியபிள் லோக்கல் வேரியபிளை இனிஷியலைஸ் பண்ணாமல் ஜாவா வேலை செய்யாது லோக்கல் வேரியபிள் இஸ் நாட் இனிஷியலைஸ்ட் அப்படின்னு வேறு மெசேஜ் காமிக்கும் டெக்னிக்கலாக பேசுகிறதா இருந்தால் லாஜிக்கலாக பேசுகிறதா இருந்தால் முதல்ல எவ்வளோ இருந்தது அப்போ தானே அப்பா எவ்வளோ கொடுத்தாருன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ அஞ்சு நாளில் அப்பா பதினஞ்சு ரூபா கொடுத்துருப்பார் அஞ்சாவது நாள் முடிவில் பர்சில் பதினஞ்சு ரூபா இருக்கும் பார்ப்போமா அப்போ இப்போ திரும்பவும் இப்போவும் இதை ஏற்றுக்கக்கூடாது ஓ வயல்னா இப்படி அப்படின்னு ஏற்றுக்கக்கூடாது இப்போவும் திரும்ப எதை போய் பார்க்கணும் நம்ம ப்ரோக்ராமிங் ஏன் வந்தோம் ஸ்பீடாக பண்ணுறதுக்கு வந்தோம் அக்யூரசிக்காக வந்தோம் எடிட்டபுளாக இருக்கணும் மைக்ரோ டு மேக்ரோவாக நம்ம ப்ரோக்ராம் இருக்கணும் இதெல்லாம் அதாவது சின்னதுக்கு பண்ணுறது பெரிய அளவுக்கும் பொருந்தணும் இதெல்லாம் ப்ரோக்ராமிங்கான பேஸ் கான்செப்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இதெல்லாம் உங்களுக்கு இருக்கணும் இது இல்லாமல் எனக்கு ஜாவா தெரியும் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் தெரியும் பாலிமார்ஃபிசம் தெரியும் அதெல்லாம் சரிப்பா அஞ்சு நம்பரை கூட்ட தெரியுமா தெரியாதுங்க அப்போ நான் வச்சேன் உன்னை வச்சு என்னப்பா பண்ணுறது இது தான் ஒரு வேலை கொடுக்குற ஒரு மனநிலையாக இருக்கும் உங்கள்கிட்ட நீங்களுமே யோசிக்க வேண்டியது அதுதான் கம்ப்யூட்டரை வேலை வாங்குறது என்னோடய வேலையா ஜாவா கற்றுக்கிட்டது என்னோடய வேலையா ஜாவா கற்றுக்கிடுறதே கம்ப்யூட்டரை வேலை வாங்குறது தான் அது ரெண்டு தனித்தனி கிடையாது கம்ப்யூட்டரை வேலை வாங்குறது கோல் ஜாவா படிக்கிறது பாதை அவ்வளோதான் அப்போ அதை நான் பண்ணுறேன் அப்போ இதில் ஐயாயிரம் நம்பர் ஐயாயிரம்னு மாற்றிக்கோங்க ஐம்பதாயிரம்னு மாற்றிக்கோங்க அஞ்சு லட்சம்னு மாற்றிக்கோங்க அப்போ அஞ்சாயிரம் நாளைக்கு காசு கொடுத்தாலும் வரும் அஞ்சுன்னு கொடுத்தாலும் வரும் பத்துன்னு கொடுத்தாலும் வரும் அப்போ எனக்கு நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் கம்மியாகிடுச்சு அப்போ ஸ்பீடாக இருக்கும் அக்யூரசி ஏற்கனவே இருக்குது பிரச்சனை இல்லை 
நாளைக்கு நூறு நாள் மாற்றன்னா மாற்றிக்கலாம் திரும்ப அஞ்சு நாள் மாற்றன்னா மாற்றிக்கலாம் பதினஞ்சு நாள் மாற்றன்னா மாற்றிக்கலாம் எப்படி வேணாலும் மாற்றிக்கலாம் அப்போ மைக்ரோ டு மேக்ரோவுக்கும் இருக்குது அப்போ ப்ரோக்ராமிங்குடைய பேஸ் கான்செப்ட்ஸ் எதையும் நான் மீறலை அப்போ நான் ஏன் லூப்புக்கு போகிறேன் ஏன் லூப்புக்கு போகிறேன் திரும்ப திரும்ப ஒரு வேலை செய்ய வேண்டியிருக்கு அந்த மாதிரி நேரத்தில் தான் நான் லூப்புக்கு போகிறேன் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமா இதை அப்போ இந்த ஓப்பனிங் பிரேஸ் டு இந்த க்ளோசிங் பிரேஸில் இருக்கிறத ப்ரோக்ராம் திரும்ப திரும்ப பண்ணும் அதாவது லூப்பிங்கே எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க லூப்பிங்கான சிம்பிளே இது தான் இங்கே இந்த ப்ரோக்ராமே திரும்ப இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் முதல்ல பர்ஸ்ன்னு ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது எல்லாம் நல்ல படம் வரைஞ்சி பொறுமையாக பண்ணுங்க எந்த அவசரமும் இல்லை உங்கள் பர்ஸு எம்டியாக இருக்குது அடுத்து டே ஒன் டே வந்து ஒன் சரி அஞ்சை விட கம்மியாக இருக்குது ஆமாம் ட்ரூ உண்மை தான் இது ஏன்னா டே வந்து ஒன்றா தான் இருக்குது உள்ளே வரீங்க பர்ஸில் ஒரு ரூபா கொடுக்குறாரு அப்போ பர்ஸில் இருக்கிற மதிப்போடு ஒன்றை சேர்த்துக்கிறீங்க இப்போ பர்ஸ் எப்படி மாறிடுச்சு ஒன்றுன்னு மாறிடுச்சு அதில் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு வெளியில் சொல்கிறீங்க ஒரு ரூபா இருக்குதுன்னு அடுத்த நாள் ஆயிடுச்சு இப்போ டேவோட மதிப்பு ரெண்டாக மாறிடுச்சு இப்போ திரும்ப இங்கேருந்து மேலே போகிறீங்க மேலே போனால் டேவோட மதிப்பு ரெண்டு ரெண்டு லெஸ் தான் நான் ஈக்குவல்ஸ் அஞ்சு ஆமாம் உள்ளே வரீங்க இப்போ ரெண்டு ரூபா கொடுப்பார்ல ஆனால் பர்சில் ஒரு ரூபானே போட்டு வச்சுருக்கோம் பார்ப்போம் பர்சில் ரெண்டு ரூபாவில் கொடுக்கணும் கரெக்டு தானே ரெண்டாவது நாள் ரெண்டு ரூபா தானே கொடுக்கணும் அப்போ இந்த இடத்த எப்படி மாற்றிக்கலாம் டேவோட மதிப்பு அவர் கொடுக்குறாருன்னு மாற்றிக்கலாம் ஒன்றுன்னு கொடுக்குறதுக்கு பதிலாக இது புரியல நான் பண்ணியிருக்கிற எடிட்டிங் புரியலைன்னா சொல்லுங்கள் திரும்பவும் சொல்கிறேன் புரிஞ்ச மாதிரி தான் இருக்குது அப்படியே ஒரு கண்ணை கட்டுற மாதிரி இருக்குது அப்படிலாம் இருந்தால் வீடியோவை பார்த்து திரும்ப புரியாது அது பரிபூர்ணமாக நம்புங்க இப்போவே உடச்சி கேள்வி கேளுங்க யார் என்ன இஃப்பில் கேட்கவா வயலில் கேட்கவா யாரும் கேட்காமல் இருக்கும்போது கேட்கவா அப்படிலாம் பண்ணிடாதீங்க தயவுசெய்து கேளுங்க அப்போது இங்கே டே வந்து ரெண்டாக மாறிடுச்சு அப்போது ரெண்டு ரூபா பர்சில் ஏறிக்குது இங்கே அப்போ பர்சில் இப்போ மூணு ரூபா ஆயிரும் திரும்ப மேலே போ இப்போ பர்ஸ் டே வந்து மூணாக மாறிடுச்சு மூணாவது நாள் திரும்ப மேலே போகிறேன் டே மூணாக மாறிடுச்சு பர்சில் ஏற்கனவே இருந்த மூணு ரூபா கூட மூணு ரூபா இப்படியே கீழே இருந்து மேலே கீழே இருந்து மேலே கீழே போவேன் மேலே போவேன் கீழே மேலே கீழே மேலே கீழே மேலே லூப்பிங்கே இப்படி தான் கொடுத்துருப்பாங்க சிம்பிளே லூப்பிங் அப்படின்னாலே நான் அதை தான் சொல்கிறேன் திரும்ப திரும்ப ஒரு வேலையை செய்ய வேண்டியிருக்கு அதில் சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் இருக்கலாம் முதல் நாள் ஒரு ரூபா கொடுக்கலாம் ரெண்டாவது நாள் ரெண்டு ரூபா கொடுக்கலாம் சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் இருக்கலாம் அதை செய்கிறதுக்கு தான் நான் லூப்பிங் கற்றுக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சால் போதும் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமில் போயிட்டு இங்கே டேனு மாற்றிடுவோம் ரன் பண்ணி பார்ப்போம் முதல் நாள் ஒரு ரூபா ரெண்டாவது நாள் ரெண்டு ரூபாயும் சேர்த்து மூன்று ரூபாயும் சேர்த்து நாலு ரூபாயும் சேர்த்து அஞ்சு ரூபாயும் சேர்த்து அஞ்சு நாளில் பதினஞ்சு ரூபா வருது பத்து நாளில் அவர் கையில பையன் கையில எவ்வளவு இருந்தது மட்டும் சொல்லுங்க அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த பர்ஸை கட் பண்ணி உள்ளே பிரிண்ட் பண்ணுறது பதில் லூப்புக்குள்ளே பண்ணுற லூப்னால் திரும்ப திரும்ப நடக்க விஷயம் அதனால் அங்கே இருக்குது வெளியில் பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக பையன்ட்ட எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும் புரிஞ்சதுன்னா இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ சொன்னது புரியுது நல்லா பார்த்துக்கோங்க நேரடியாக லூப்பு படிக்கலை நேரடியாக லூப்புக்கெலாம் வரல லூப்புக்கு வர வேண்டிய தேவை இருக்கிறதுனால லூப்புக்கு வரும் லூப் படிச்சுக்கணும் லூப் படித்தா தான் டெவலப்பர் அப்படிங்கிறதுக்காகலாம் படிக்கல உண்மையிலே லூப் வந்து ஒரு நல்ல விஷயமா தெரியுது ஆமாம் நியாயமாக இருக்குங்கிறதுனால படிக்கிறேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுன்னா இதை புரியலைன்னா என்ன புரியலைன்னாலும் சொல்லுங்கள் நான் வெயிட் பண்ணுறேன் சொல்லுங்க சரி வச்சிருங்க நான் இன்னொரு ப்ரோக்ராம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அதில் பண்ணுவோம் மற்றவங்க இதை பண்ணி முடிங்க நான் திரும்ப டீட்டெயிலாகவே சொல்கிறேன் ஹலோ ஆ சொல்லுங்கள் 
சோ ஒரு டவுட் அந்த புரோகிராம்ல 17th ரேங்க்ல டே ஈக்குவல் டு டே பிளஸ் 1 அப்படி சொல்லிருக்கீங்க ஆமா அது வந்து டே பிளஸ் 1 அப்படின்றது அந்த 1 வந்து டேவை குறிக்கிதா இல்ல 1 ருபி இல்ல டேவை தான் குறிக்கிது அது பக்கம் டே பிளஸ் டேன்றது ஒரு டே கூட அந்த டே கூட ஒரு டே ஜாயின் ஆகுது அதாவது ஆட் ஆகுது அது அடுத்த லூப்ல ரெண்டு கூட 1 ஆட் ஆகுது அந்த மாதிரி இருக்கு ஆமா ஆமா இப்போ இன்னொரு கதை சொல்கிறேன் சரியா புரிஞ்சவங்க அதை பண்ணிவிட்டு சேட்டில் சொல்லுங்கள் புரியாதவங்களுக்கு நான் ஒரு கதை சொல்கிறேன் அதே கதை தான் ஒரு அப்பா இருக்கார் சரியா அவருக்கு மூணு பையங்க இருக்காங்க மூணு பையங்க இருக்காங்க மூணு பையங்களுக்கும் சொத்து கொடுக்குறாரு இதான் முதல்ல சொன்னேன் என்ன சொன்னேன் முதல் பையனுக்கு எவ்வளோ சொத்தோ அதில் பாதி ரெண்டாவது பையனுக்கு அதில் பாதி மூணாவது பையனுக்கு இதுதான் அப்பா சொல்லியிருக்காரு இந்த மூணாவது பையன் ரெண்டு ஏக்கர் கிடச்சிது அப்படிங்கிறது சொல்லிட்டேன் சரி இதே மாதிரி இதுலேயே இதை ப்ரோக்ராமாக எப்படி மாற்றணும் இப்படி மாற்றணும் அதே கதை தான் சரியா எப்படி மாற்றணும் இன்டீஜர் ஃபஸ்ட் ஈக்வல்ஸ் டூ இன்டீஜர் தேர்ட் ஈக்வல்ஸ் டூ ஏன்னா அதான் இன்புட் கையில் இருக்குது இன்டீஜர் தேர்ட் ஈக்வல்ஸ் டூ டூ இன்டீஜர் செகண்ட் ஈக்வல்ஸ் டு தேர்ட் இன்டு டூ பையன் ரெண்டாவது பையனுக்கு எவ்வளோ கொடுத்தாரோ மூணாவது பையனுக்கு எவ்வளோ கொடுத்தாரோ அது மாதிரி ரெண்டு படங்கு ரெண்டாவது பையன்கிட்ட இருக்கும் இன்டீஜர் ஃபஸ்ட் ஈக்வல்ஸ் டு செகண்ட் இன்டு டூ சரி இப்போ டோட்டலாக எவ்வளோ வச்சுருந்தார் ஃபஸ்ட் ப்ளஸ் செகண்ட் ப்ளஸ் தேர்டுன்னு கொடுத்துட்டோம் சரி முடிஞ்சது இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ஸ்டோரியை அப்படியே மாற்ற போகிறேன் எப்படி மாத்துறேன்னு பாருங்க மூணு பையன் இல்லை மொத்தம் மூணு பையன் இல்லை ஒரே பையன் ஒரே பையன் அப்பாட்ட போய் எனக்கு காசு கொடுங்க டெய்லி அப்படின்னு கேட்குறான் அப்போ அப்பா என்ன தெரியுமா சொல்கிறாரு உனக்கு முதல் நாள் எவ்வளோ காசு கொடுக்குறனோ அதில் பாதி தான் ரெண்டாவது நாள் கொடுப்பேன் முதல் நாள் எவ்வளோ காசு கொடுக்குறனோ அதில் பாதி தான் ரெண்டாவது நாள் கொடுப்பேன் அதில் பாதி தான் மூணாவது நாள் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிற இப்போது நம்ம தான் அந்த பையன் வச்சுக்குவோம் முதல் நாள் மூணா அப்படி கடைசியாக அப் நம்ம கையில் இருக்கிறது ரெண்டு ரூபா அப்போது முதல் நாள் மூணாவது நாள் ரெண்டு ரூபா இருந்தால் ரெண்டாவது நாள் நம்ம கையில் நாலு ரூபா இருந்திருக்கும் முதல் நாள் நம்ம கையில் எட்டு ரூபா இருந்திருக்கும் அப்போ அப்பா மொத்தம் கொடுத்தது இது மூணையும் கூட்டுனா வந்துடும் பதினாலு ரூபா அப்பா மொத்தம் கொடுத்தாருன்னு வந்துடும் உங்கள் கிட்டே ஒரு கேள்வி என்ன கேள்வினா மூணு நாளைக்கும் மூணு பர்ஸ் வச்சுருப்பீங்களா ஒரே பர்ஸா முதல் நாள் மூணாவது நாள் ஒரு பர்ஸ் 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 த்ரீ ரெண்டாவது நாள் ஒரு பர்ஸ் ரெண்டாவது நாள் ஒரு பர்ஸ் அவர் கொடுக்குறதே ரெண்டு ரூபாவோ நாலு ரூபாவோ அதில் நம்ம ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு பர்ஸ் வச்சுட்டு இருந்தால் என்ன பண்ணுறது மூணாவது நாள் ஒரு முதல் நாளைக்கு ஒரு பர்ஸ் ரெண்டாவது நாள் ஆனோடனே அந்த பர்ஸை தூக்கி தூர போட்டுருவோம் தூர போட்டுட்டு இன்னொரு பர்ஸ் வாங்கிக்குவோம் அப்படியா பண்ணுவோம் இல்லை கரெக்டா அப்படி பண்ணலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை டெக்னிக்கலி அப்படி பண்ணலாம் பஸ் டூ ப்ளஸ் பஸ் ஒன் இப்படி பண்ணலாம் ஆனால் இது ஃபீ இது வந்து ஒரு நல்ல சொல்யூஷன் இல்லை எப்படி நெஜ லைஃப்பில் இது ஒரு நல்ல சொல்யூஷன் இல்லை அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்போ தான் அப்போ முதல் நாளும் எல்லா நாளும் முதல் கடைசியாக அவர் ஒரு பர்ஸ் வச்சுருக்காரு அந்த பர்ஸில் ரெண்டு ரூபா இருந்திருக்கு அந்த பர்ஸில் எவ்வளோ இருந்ததோ அது கூட ரெண்டு நாளாக பெருக்குன்னா அதுக்கு முந்த நாள் இருந்திருக்கும் அதே பர்ஸில் அப்போ திரும்ப இந்த இன்டீச்சர் தேவையில்லை ஜாவாங்கிறதுனால இந்த இன்டீச்சர் தேவையில்லை அதே அப்போ இந்த பர்ஸில் ரெண்டாவது நாள் நாலு ரூபா இருந்திருக்கும் அதே பர்ஸு முதல் நாள் எட்டு ரூபா இருந்திருக்கும் அப்போ ஏன் இந்த பர்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு பர்ஸ் இன்டூ பர்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு பர்ஸ் இன்டூ பர்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு வர்றது புரியுதா கரெக்டா ஆனால் இப்போ ஒரு பிரச்சனை ஆகிப்போச்சு டோட்டல் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க முன்னாடி மூணு பர்ஸ் வச்சுருந்தீங்க முதல் நாளைக்கு ரெண்டாவது நாளைக்கு மூணாவது நாளைக்கு மூணு பர்ஸ் வச்சுருந்தீங்க கொண்டாப்பா மூணு பர்ஸையும் கொண்டா அப்படின்னு மூணு பர்ஸில் இருக்கிறதையும் சேர்த்தா அப்பா எவ்வளோ கொடுத்தாருன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ கையில் இருக்கிறது எவ்வளோ எவ்வளவு என்ன ஒரே ஒரு பர்ஸு தான் அந்த ஒரு பர்ஸில் கடைசி நாள் ரெண்டு ரூபா இருக்குது அப்போ எப்படி டோட்டல் கண்டுபிடிக்கிறது இந்த கேள்வி சரியா இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை திரும்ப எழுதுகிறேன் 
இந்த இடத்துல இன்டீஜர் ப்ளஸ் ஈக்வல்ஸ் டு டூ சரி இப்போ அந்த இன்ட்டு செமிகோலன்லாம் சும்மா ஜாவாவுக்காக எனக்கும் ஜாவா தெரியும்னு காமிச்சுக்கிறதுக்காக நான் எழுதிகிட்டு இருக்கேன் அவ்வளோதான் கரெக்டாக கடைசி நாள் ரெண்டு ரூபா அதுக்கு முந்தின நாள் நாலு ரூபா அதுக்கு முந்தின நாள் ஆறு எட்டு ரூபா முன்னாடி டோட்டல் ஈக்வல்ஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு எழுதுனீங்க ஆமாவா ஏன்னா தனித்தனி பர்ஸ் வச்சுருந்தோம் இப்போ தனித்தனி பர்ஸ் இல்லை ஒரே பர்ஸ் தான் இருக்குது அப்போ எப்படி டோட்டல் கண்டுபிடிக்கிறது கண்டுபிடிக்க முடியாதுல்ல இப்படி கொடுத்தா யாரார் காமிக்கணும்ல அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா முதல்ல டோட்டல் எனக்கு தெரியாதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இப்போ இருக்கிறது ஒரே பர்ஸு தான் டெய்லி வேல்யூ மாறிக்கிட்டே இருக்கு முதல்ல எர ஜீரோ டோட்டல் ஜீரோ மூணாவது நாள் அவன்கிட்ட இருந்த மொத்த அவனுக்கு கொடுத்த மொத்த டோட்டல் வந்து மூணாவது நாள்லேருந்து கணக்கு போடுறோம் டோட்டல் ப்ளஸ் பர்ஸ் ஏன்னா இப்போ மூணாவது நாள் வேல்யூ மட்டும்தான் நமக்கு தெரியுது கரெக்டா அப்போ ரெண்டு ரூபா அப்போ டோட்டலில் இப்போ ரெண்டு ரூபா இருக்குமா டோட்டலில் ரெண்டு ரூபா இருக்குது இப்போ ரெண்டாவது நாளில் பர்ஸில் நாலு ரூபா ஆயிடுச்சு அந்த டோட்டலோட எந்த டோட்டலோட ஏற்கனவே இருக்கிற ரெண்டு ரூபா கூட இந்த பர்ஸையும் சேர்க்குறோம் சேர்த்துடலாமா சேர்த்து அதையும் டோட்டல்னு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாமா கரெக்டா இப்போ டோட்டல் ஏற்கனவே இருந்த டோட்டல் ஒரு ரெண்டு ரூபா இந்த பக்கம் பர்ஸில் ஒரு நாலு ரூபா ரெண்டையும் சேர்த்தா ஆறு ரூபா அப்போ மொத்தமாக ஆறு ரூபான்னு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் தொடக்க மதிப்பு கையில ரெண்டு ரூபா இருக்கு பையனை கூப்பிட்டு விசாரிக்கிறீங்க நீங்கள் வந்து அந்த அந்த கதைக்குள்ளே போனால் தான் ப்ரோக்ராம் யோசிக்க முடியும் நீங்கள் ப்ரோக்ராமாக யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராமிங்க்கு நம்ம புதுசு கதைப்படி பையன் கையில் ரெண்டு ரூபா இருக்குது கரெக்டா அப்போது வாப்பா உன் கையில் ரெண்டு ரூபா இருக்கா சரி அப்போ மூணாவது நாள் உன் கையில் ரெண்டு ரூபா இருக்குது அப்போ டோட்டல் இப்போ நம்ம மனசில் என்ன இருக்குது அவன் கையில் இருக்கிற ரெண்டு ரூபா நேற்று எவ்வளோப்பா உனக்கு அப்பா கொடுத்தாரு அப்படின்னு நான் கேட்குறேன் இன்றைக்கி எவ்வளோ இருக்கோ இதே மாதிரி ரெண்டு மடங்கு கொடுத்தாருன்னு சொல்கிறோம் அப்போ நேற்று நாலு ரூபா இருந்திருக்குமா அதை ஏ இப்போ என் மைண்டில் இருக்கிற டோட்டல் ஒரு ரெண்டு இருக்கா அதோட அதை சேர்த்துக்குவேணா அதுதான் இந்த லைன் இந்த லைன் இந்த லைன் புரியுதா இப்போ ரெண்டு நாளைக்கு விசாரிச்சிருக்கேன் அப்போ ஆறு ரூபா இருக்கு டோட்டலாக அவனுக்கு ரெண்டு நாளில் ஆறு ரூபா கொடுத்தாருன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் கரெக்டா அதுக்கு முந்தின நாள் எவ்வளோப்பா கொடுத்தாரு அப்படின்னு நான் கேட்குறேன் இப்போ ரெண்டாவது நாள் பர்ஸில் எவ்வளோ இருந்ததோ அதே போல் ரெண்டு மடங்கு கொடுத்தாரு அது ஆமாம் அதே போல் ரெண்டு மடங்கு கொடுத்தாருங்கிறான் அப்போ அதுக்கு முந்தின நாள் எட்டு ரூபா கொடுத்துருப்பாரா அப்பா சார் அப்போது என் மைண்டில் ஏற்கனவே ஒரு டோட்டல் ஆறு இருக்குது அந்த டோட்டலோட இந்த பர்ஸையும் சேர்த்துடலாமா அப்போது மொத்தமாக கடைசியாக நான் எழுதும்போது சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டில் டோட்டல்னு பிரிண்ட் பண்ணால் பதினாலு வந்துருமா சரி இது ஓகே அப்போ இதோட அவுட்புட் பார்ப்போமா இதை விட்டுருங்க இந்த டே ஒன் புரியலைங்கிறத விட்டுருங்க புரியலைங்கிறத ஒரி பண்ண வேண்டாம் பின்னாடி பார்த்துக்கலாம் இப்போ இது இது முதல்ல புரிஞ்சிருச்சா உங்களுக்கு கிளியரா இதோட அவுட்புட் பார்க்கலாமா பதினாலுன்னு வந்துருச்சா சரி இப்போ நீங்கள் எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணணும் சரியா கதை வந்து கொஞ்சம் மாறுது அப்பா திடீர்னு வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா சாரி சாரி நான் மூணு நாள் கொடுக்கல அவனுக்கு நாலு நாள் காசு கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு மூணு நாள் கொடுக்கல நாலு நாள் கொடுத்தேங்கிறார் அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் சூப்பர் இன் அப்போ நான் மூணாவது நாள் எட்டு ரூபா கொடுத்துருக்காரு அப்போ முதல் நாள் எவ்வளோ கொடுத்துருப்பாரு இன்னைக்கு அது அது கூட ரெண்டு கூட கொடுத்துருப்பார் பதினாறு ரூபா கொடுத்துருப்பாரா அப்போ அதையும் நான் டோட்டலோட சேர்த்துக்கணுமா அப்போ அதை அந்த ரெண்டு லைனை சேர்த்தோன்னா இன்னொரு ஒரு பதினாறு கோடி முப்பது ரூபா கொடுத்துருப்பாரு கரெக்டா வருதா பாப்போம் முப்பது ரூபா கொடுத்துருக்க இப்ப 
அப்போது நாலு நாளைக்கு இது சரி நானூறு நாள் இப்படி கொடுத்துருந்தாருன்னா எப்படி எழுதுறது இந்த கேள்வி சரியா ரொம்ப கஷ்டம் எழுதலாம் ஆனால் நம்ம ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுவோம் எழுதி முடிக்கிறதுக்குள்ளே அந்த இடத்துல தான் இப்போ என்னப்பா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க எத்தனை நாள்ப்பா பண்ணணும் சார் அவர்கிட்ட வந்து முதல்ல டோட்டல் ஜீரோ இருந்தது சரிப்பா டோட்டல் வந்து அப்பா பையனுக்கு எவ்வளோ கொடுத்தாருன்னு பார்க்கணும் டோட்டல் ஜீரோ இருந்துச்சு சரி கடைசி நாளில் பையன்கிட்ட எவ்வளோ இருந்துச்சு கடைசி நாளில் பையன்கிட்ட ரெண்டு ரூபா இருக்குது சரி இது தான் அதாவது இன்றைக்கி டே ஒன் டே ஒனில் அவர்கிட்ட ரெண்டு ரூபா இருக்குது மொத்தம் எத்தனை நாள் கொடுத்துருக்காரு நாலு நாள் கொடுத்துருக்காரு அப்போ டே லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபோர்னு எழுதுங்க என்ன பண்ணார் ஒவ்வொரு நாளும் அவர் கொடுத்த காசை குறித்து வச்சுக்கிட்டே வாங்க ஒவ்வொரு நாளும் அப்படி அப்படியே டபுள் டபுளாக தானே போயிருக்காரு அப்போ ஒவ்வொரு நாளும் டே இப்போ தான் என்ன பண்ணுறோம் டேவை ஒவ்வொரு நாளையாக கூட்டிக்கிட்டே போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் முதல்ல நாள் ஒன்று கரெக்டா நாள் ஒன்று பையன் கையில் ரெண்டு ரூபா இருக்கு அப்போ டோட்டலாக ரெண்டு ரூபான்னு மாற்றிட்டோம் புரியுதா சரி அப்போ அடுத்த நாள் போகணும் அடுத்த நாள் போகிறோம் அடுத்த நாள் போகும்போது பர்சில் எவ்வளோ அமௌண்ட் இருந்திருக்கோம் நேற்று எவ்வளோ இருந்திருக்கோம் நாலு ரூபா இருந்திருக்கோம் நேற்று இன்னைக்கு ரெண்டு ரூபா இருக்குது பர்சில் நாலு ரூபா இருந்திருக்கோம் அப்போ அடுத்த நாளை கூட்டும்போது நாலு ரூபா இருந்திருக்கும் கரெக்டா அப்போ ரெண்டா அதாவது இன்னையிலருந்து இதுக்கு முந்தின ரெண்டாவது நாள் இதை மேலே வேணால் எழுதிக்கலாம் அதுக்கு முந்தின நாளில் பையன்கிட்ட நாலு ரூபா இருந்திருக்கும் கரெக்டா அதுக்காக தான் டே ஈக்வல்ஸ் டு டே ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு எழுதுகிறோம் அதாவது ரெண்டாவது நாள் பையன் கையில் நாலு ரூபா இருந்திருக்கும் மேலே போப்பா நாலு நாள் தானே கொடுத்தாரு ரெண்டாவது நாள் ஆமாம் இது உண்மை தான் அப்போ பர்சில் ஏற்கனவே நாலுன்னு மாதிரி இருக்குது டோட்டலில் ஏற்கனவே ரெண்டு இருக்குது ரெண்டு ப்ளஸ் நாலு ஆறுன்னு மாதிரி இருக்குமா இங்கே மூணாவது நாள் இதுலேருந்து மூணா முந்தின மூணாவது நாள் இன்றைக்கி நேற்று அதுக்கு முந்தா நாள் அப்போ இந்த டே ஈக்வல்ஸ் டு டே ப்ளஸ் ஒன்று ஏன் எழுதுறோம்னு புரியுதா அது புரியுது சார் ஆமாம் மாறிடும் 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 கண்டிப்பாக மாறிடும் இருந்திருக்கும் மொத்தமாக சேர்த்து எவ்வளோ இருந்திருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாமா நாலு நாளில் முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா கொடுத்துருக்காரு ரெண்டு நாலு அப்படி தான் வருமா எட்டு பதினாறு முப்பதோ முப்பத்தி ரெண்டோ ஏதோ ஒன்று வருது யாருக்கெல்லாம் இது புரியலை சரி இது புரிஞ்சிருச்சுன்னா இன்னொரு கதை சொல்கிறேன் பண்ணுறீங்களா எல்லோரும் இன்னொரு கதை சொல்லட்டுமா ஒரு பக்தர் சரியா நல்ல சாமி கும்பிடுறார் இவர் கோவில் கோவிலாக போகிறார் எல்லா கோவிலுக்கும் போய் அந்த கோவிலில் சாமிக்கு பூ போட்டு வர்றது அவரோட ஹாபி சரி ஒரு நாள் இவர் என்ன பண்ணுறார் தெரியுமா இதெல்லாம் சின்ன வயசில் நீங்கள் கேட்ட கதையாக இருக்கலாம் குளத்தில் குளிச்சுட்டு அங்கே சுற்றி இருக்கிற குளத்தை சுற்றி இருக்கிற பூவெல்லாம் பறிச்சுட்டு வரார் இவர் கையில் மொத்தமாக நல்லா பார்த்துக்கோங்க இவர் கையில் மொத்தமாக அறுபத்தி நாலு பூ இருக்கு எப்படி பூ போடலான்னு யோசிக்கிறார் அப்போ யோசிக்கும் போது இவர் என்ன தெரியுமா பண்ணுறாரு முதல் கோவில் நிறைய கோவில் இருக்குது வரிசையாக ஒவ்வொரு கோவிலாக போகிறார் கோவில் ஒன்று முதல் கோவிலில் கையில் இருக்கிற பூவில் பாதி பூவை போடுறார் அதாவது முப்பத்தி ரெண்டு பூ அப்போ மீதி அவர்கிட்ட முப்பத்தி ரெண்டு பூ இருக்குமா அடுத்த கோவிலில் அதில் பாதியை போடுறார் அடுத்த கோவிலில் இப்போ மீதி பதினாறு இருக்குமா 
அடுத்த கோயிலில் அதில் பாதியை போடுறார் இப்படியே போட்டு வர அவர் மொத்தமாக எத்தனை கடைசியாக அவர் கையில் ஒரு பூ கூட இல்லை எல்லா பூவும் காலியாயிடுச்சு அப்போ அவர் மொத்தமாக எத்தனை கோயிலுக்கு போயிருப்பார் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இதில் லூப்பை டைரெக்டாக எழுதலை முதல்ல நம்ம ப்ரோக்ராம் இப்படி தான் இருக்குது அப்போது ஒரு கட்டத்தில் நம்ம உணர்கிறோம் இது ஒரு வேலை இது ஒரு வேலை இது ஒரு வேலை இது ஒரு வேலை செஞ்ச வேலையவே திரும்ப திரும்ப செய்கிறோம் அதை தான் நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் அடிஷன் திரும்ப திரும்ப செய்கிறதுக்கு வேலை மல்டிப்ளிகேஷன் அதோட ஒரு காப்பி எடுத்து வச்சுட்டோம் மேலே லூப் எழுதிட்டோம் அப்போ லூப்லேருந்து எழுத ஆரம்பிக்கலை அதை மறந்துடாதீங்க இந்த இடத்துல ஃப்ளவர்ஸ் ஜீரோ ஆகிற வரைக்கும் நான் இதை திரும்ப திரும்ப செய்கிறேன் பா ப்ரோக்ராமை பார்க்குறதுக்கு நான் லூப்லேருந்து ஆரம்பித்த மாதிரி தெரியும் ஆனால் லூப்லேருந்து ஆரம்பிக்கலை லூப்புடைய தேவையை உணர்ந்து இந்த இடத்துல லூப்பை கொண்டு வந்து வைக்கிறோம் அப்போ எப்போலாம் பூ வந்து கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவாக இருக்கோ அது வரைக்கும் நான் இதை பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் கடைசியாக சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டல் ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் டெம்பிள் நம்பர் ஆஃப் டெம்பிள்ஸை பிரிண்ட் பண்ணிடும் இதை இந்த மெத்தடை காப்பி பண்ணுவோம் இங்கே கொண்டு போய் லூப் லேர்னிங் டூன்னு ஒரு மெத்தடை க்ரியேட் பண்ணுவோம் அது உள்ளே போட்டு அவுட் புட் பார்ப்போம் அவர் எத்தனை கோயிலுக்கு போயிருக்காருன்னு பார்ப்போம் ஏழு கோயிலுக்கு போயிருக்கார் ஒருவேளை இவர் சொல்கிற மாதிரி கையில் மீதி ஒரு பூ இருக்குது அப்படின்னா ஒரு பூ இருக்குன்னா இங்கே ஒன்றுன்னு மாற்றிக்கலாம் ஒன்றுத்துக்கு மேலே பூ இருந்தால் தான் கோயிலுக்கு போவார் அப்படின்னா ஒன்றுன்னு மாற்றிக்கலாம் அப்போ ஆறு கோயிலுக்கு போயிருப்பார் புரிஞ்சுதுன்னா இதை பண்ணுங்க இல்லை புரியலை இதில் டவுட் இருக்குது அப்படின்னா இதெல்லாம் கேள்வி கேளுங்க இதில் யாருக்காவது சந்தேகம் இருக்காங்க பண்ணினவங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் ஒரு வேளை அவர் கையில் சரியா ஆயிரத்தி இருபத்தி நாலு பூ இருந்திருந்ததுன்னா அவர் கையில் ஆயிரத்தி இருபத்தி நாலு பூ இருந்திருந்ததுன்னா அவர் எத்தனை கோயிலுக்கு போயிருப்பார் கடைசியாக அவர் கை வரும்போது கடைசி கோயிலை விட்டு வெளியில் வரும்போது அவர் கையில் ஒரு பூ கூட இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா அவர் எத்தனை கோயிலுக்கு போயிருப்பார் பார்த்து சொல்லுங்களேன் அப்போ அடுத்த ப்ரோக்ராம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா அடுத்த ப்ரோக்ராம் சொல்லட்டுமா அடுத்த ப்ரோக்ராம் சொல்கிறேன் ஒரு இது வந்து அதாவது எஃபர்ட் போடணும் லைஃப்பில் அப்படிங்கிறதுக்கு இதை சொல்லுவாங்க சரியா சாதாரண ஸ்டோரி தான் ஒரு ராஜா சரியா ஒரு ராஜா இருந்தார் ஒரு ராஜா இருந்தார் அந்த ராஜாட்ட ஒரு மந்திரி இருந்தார் ரொம்ப அறிவாளி மந்திரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு மந்திரி இருந்தார் ராஜாவுக்கு திடீர்னு ஒரு பெரிய கஷ்டம் ஏதோ வாழ்க்கையில் வந்துருச்சு அந்த கஷ்டத்தை மந்திரி தீர்த்து வச்சுட்டார் உடனே ராஜா மந்திரியை கூப்பிட்டு மந்திரி நீ என் கஷ்டத்தெல்லாம் தீர்த்து வச்சுட்டப்பா உனக்கு வந்து ஒரு கிலோ தங்கம் ஒரு ஒரு கிலோ தங்கம் தரேன் அப்படிங்கிற உடனே மந்திரி வந்து வேண்டாம் வேண்டாம் எனக்கு ஒரு கிலோலாம் வேண்டாம் அப்படிங்கிற இல்லைப்பா நீ பெரிய வேலை செஞ்சுருக்க கண்டிப்பாக நீ ஏதாவது என்கிட்ட வாங்கிக்கணும் பத்து கிலோ தங்கம் தரவா அப்படின்னு கேட்குறார் இல்லை இல்லை வேண்டாம் அப்படிங்கிறார் மந்திரி சரி நூறு கிலோ தங்கம் தந்துடவா நம்ம அரண்மனையிலே வந்து இருக்கிற எல்லா தங்கத்தையும் சேர்த்தாலே நூறு கிலோ தான் வரும் நூறு கிலோ தங்கம் தந்துடவா அப்படிங்கிறார் அப்பவும் மந்திரி இல்லை இல்லை வேண்டாம் எனக்கு அப்படிங்கிறார் இல்லை இல்லை நீ ஏதோ ஒன்று நீ எனக்கு இவ்வளோ பெரிய உதவி பண்ணியிருக்க நான் கட்டாயம் உனக்கு ஏதாவது செஞ்சே ஆகணும் உனக்கு என்ன வேணும்னு சொல் அப்படிங்கிறார் உடனே இந்த மந்திரி சொல்கிறாரு எனக்கு நீங்கள் வேணா ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு மட்டும் முதல் நாள் ஒரு கிராம் தங்கம் கொடுங்க கேலண்டரில் ஒரு கிராம் கிலோலாம் இல்லை கிராம் சரியா ரெண்டாவது நாள் ரெண்டு கிராம் தங்கம் கொடுங்க மூணாவது நாள் அப்படியே டபுளாக நாலு கிராம் தங்கம் கொடுங்க நாலாவது நாள் எட்டு கிராம் கொடுங்க இப்படியே ஒரு முப்பது நாள் கொடுங்க ராஜா போதும் அப்படிங்கிறார் ராஜாவுக்கும் ஆமாம் கிராமில் தானே கேட்குறான் அப்படின்னு சரி அப்படியே ஆகட்டும் அப்படின்னு ராஜா சொல்லிடுறார் முப்பது நாளில் மந்திரிக்கு எவ்வளோ கிராம் தங்கம் கிடச்சிருக்கும் 
இது நூறு கிலோ கொடுக்குறேன்னு சொன்ன ராஜா அவருக்கு இது லாபமா நஷ்டமா பார்த்து சொல்லுங்களேன் டைம் வச்சுக்குமா லாபமா நஷ்டமானு சொல்லுங்க போதும் சும்மா டைமர் வைக்கிறேன் ரெண்டு நிமிஷம் பார்த்து சொல்லுங்க மந்திரிக்கு லாபமா ராஜா ஏமாந்துட்டாரா கணக்கு என்னன்னு சொல்றீங்களா சரி பண்ணுவோம் வந்துடும் நம்ம பண்ணுவோமா பாருங்க இதுல எட்டு கிராம் நாலு நாள்ல எட்டு கிராம் அஞ்சாவது நாள் பதினாறு கிராம் ஆறாவது நாள் முப்பத்தி ரெண்டு கிராம் ஏழாவது நாள் அறுபத்தி நாலு கிராம் கரெக்டா எட்டாவது நாள் நூற்றி இருபத்தெட்டு கிராம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஒம்பதாவது நாள் கால் கிலோ பத்தாவது நாள் அரை கிலோ பதினொன்றாவது நாள் ஒரு கிலோ பன்னெண்டாவது நாள் ரெண்டு கிலோ பதிமூணாவது நாள் நாலு கிலோ பதினஞ்சாவது நாள் எட்டு கிலோ பதினாறாவது நாள் பதினாறு கிலோ முப்பத்தி ரெண்டு கிலோ அறுபத்தி நாலு கிலோ நூற்றி இருபத்தெட்டு கிலோ எத்தனை கிலோ தரேன்னு சொன்னார் மன்னர் நூறு கிலோ தரேன்னார் நூறு கிலோ இங்கேயே போயிடுச்சு இந்த கதையை எதுக்கு சொல்லுவாங்கன்னா அதாவது எப்பவுமே லக்கு வேணும் வாழ்க்கையில் நினைக்காதீங்க ஒரு பெரிய ஜாக் பாட்டாக அடிக்கணும்னு நினைக்காதீங்க நீங்கள் டெய்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முன்னேறது தான் பெருசாக முன்னேறுவீங்க ஒரே நாளில் முன்னேறது முன்னேற்றம் கிடையாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முன்னேறது தான் சிறுக கட்டி பெருக வாழ் சிறு சிறு சேமிப்புக்கு இந்த கதையை சொல்லுவாங்க உழைப்புக்கும் சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி இன்றைக்கி கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் நாளைக்கு கொஞ்சம் கூட்டுவேன் அப்படி பண்ணிங்கன்னா பெரிய ஆளாகலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு இதை இப்போ எனக்கு ப்ரோக்ராமாக பண்ணி கொடுக்கணும் ப்ரோக்ராமானால் எப்படி பண்ணுவோமா இதை ப்ரோக்ராமாக ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு மட்டும் கணக்கு போடுவோம் ரொம்ப வேண்டாம் மொத்தம் எத்தனை நாள் ஒரு வாரம் ஒரு வாரம் முதல் நாள் ரெண்டாவது நாள் மூணாவது நாள் நாலாவது நாள் அஞ்சாவது நாள் ஆறாவது நாள் ஏழாவது நாள் முதல் நாளில் அவர் எவ்வளோ கிராம் வாங்குறாரு ஒரு கிராம் வாங்குறாரு ரெண்டாவது நாள் ரெண்டாவது நாள் எவ்வளோ வாங்குறாரு ஏற்கனவே எவ்வளோ வாங்கினாரோ அதை அப்படியே டபுளாக வாங்குறாரு மூணாவது நாள் ஏற்கனவே எவ்வளோ வாங்கியிருந்தார் முந்த நாள் எவ்வளோ ரெண்டு அதை டபுளாக வாங்குறார் நாலாவது நாள் அதை டபுளாக வாங்குறார் அஞ்சாவது நாள் அது டபுள் ஆறாவது நாள் அது டபுள் இப்படியே வாங்கிட்டு போகிறார் டபுள் இப்படி ஏழு நாளைக்கு மட்டும் கணக்கு போடுவோம் அப்போ இதிலருந்து தான் ப்ரோக்ராமை யோசிக்கணும் மொத்தம் எத்தனை நாள் ஏன்னா நாள் தான் நம்ம கையில் இருக்குது கிராம் வந்து நம்ம கையில் இல்லை எவ்வளவுங்கிறது கையில் இல்லை அதுக்கான அதுக்கான ஃபார்முலா தான் கையில் இருக்குது அப்போ முதல் நாள் இன்டீஜர் டே ஒன் மொத்தம் எத்தனை நாள் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து ஏழாம் தேதி வரைக்கும் அப்போது டே ஏழை விட ஏழோ ஏழை விட குறைவாகவோ இருக்கணும் நாள் எப்படி ஏறும் ஒன்று ஒன்றா ஏறும் சரி முடிஞ்சு போச்சு முதல் நாள் இந்த போட்டி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இவர் கையில் இருந்த கோல்டு எவ்வளவு ஒன்றுமே கிடையாது கரெக்டாக ஒன்றுமே கிடையாது முதல் நாள் முதல் நாள் கோல்டு கூட பாருங்க இல்லை முதல் நாள் ஒரு கிராம் இருந்ததுன்னு என்ன வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது நாள்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் ரெண்டாவது நாள் எவ்வளோ கோல்டு இருக்கணும் எவ்வளோ இருக்கணும் ரெண்டு ஏற்கனவே இருந்ததை விட ரெண்டு மடங்கு கரெக்டா சரி அப்போ ஏற்கனவே இருந்ததை விட ரெண்டு மடங்கு நான் எப்படி ஜாவாவில் கண்டுபிடிக்கிறேன் அது தெரியாத எனக்கு இப்போ இதுதான் இதில் இருக்கிற சேலஞ்ச் அப்போ குட்டி சேலஞ்ச் எப்படி பவர் கண்டுபிடிக்கிறது ஏற்கனவே இருந்தத ரெண்டால் இல்லை ரெண்டு மடங்காக இல்லை ரெண்டால் பெருக்கிக்குவோம் ஏற்கனவே இருக்கிறது கூட கரெக்டாக இப்போதைக்கு பவர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இப்படி பண்ணிக்கலாம் ரெண்டால் பெருக்கிக்குவோம் அப்போ முதல் நாள் ஒன்று ரெண்டாவது நாள் கோல்டு ரெண்டாக மாறிடும் கரெக்டா அடுத்த நாள் ஏற்கனவே இருந்த கோல்டை ரெண்டால் பெருக்கிடுறீங்க ஏற்கனவே இருந்த கோல்டை ரெண்டால் பெருக்கிடுறீங்க கடைசி நாள் அவர்கிட்ட கடைசி நாள் எவ்வளோ கோல்டு வாங்கியிருப்பார் 
ஒவ்வொரு நாளும் எவ்வளோ கோல்டு வாங்கினாருன்னு உள்ளே ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்த்துடலாமா கரெக்டாக முதல் நாள் ஒரு கோல்டோட ஒரு கிராமோட வந்தார் ரெண்டாவது நாள் மூணாவது நாள் நாலாவது நாள் ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்த்துடலாமா இது யாருக்காவது புரியலைன்னா சொல்லுங்கள் பிடி டாட் லூப் லேர்னிங் த்ரீ தங்கம் எவ்வளோ கிடச்சிருக்குன்னு பார்ப்போமா ஒன்று ரெண்டு நாலு எட்டு பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு சரியாக தானே வந்திருக்கு செஞ்சு பார்த்துட்டு சொல்கிறீங்களா பண்ணினவங்க இதில் ஒரு டாஸ்க் பண்ணிட்டு வந்துடணும் ட்ரை பண்ணிட்டு வாங்க மொத்தமாக ஏழு நாளில் இப்போ கடைசியாக நீங்கள் வந்து கோல்டெல்லாம் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டீங்க நூற்றி இருபத்தெட்டுங்கிறதெல்லாம் சொல்லிட்டீங்க இந்த ஏழு நாளில் மொத்தமாக அந்த மந்திரிக்கு எவ்வளோ தங்கம் கிடச்சிருக்கும் அப்படிங்கிறத பண்ணிட்டு வரீங்களா சரியா இப்போ தனித்தனியாக ஒவ்வொரு நாளும் எவ்வளோ கிடச்சிதுன்னு சொல்லிட்டீங்கல்ல அப்போ மொத்தமாக அவருக்கு எவ்வளோ கிடச்சிது ஏழு நாளில் ஒவ்வொரு நாளும் வீட்டுக்கு தங்கம் எடுத்துகிட்டு போயிருப்பார்ல மொத்தமாக எவ்வளோ கிடச்சிது அப்போ கோல்டு வந்து கோல்டு கிடச்சிட்டு ஆ அட்டம்ட்டு தான் கேட்குறேன் முயற்சி பண்ணிட்டு வாங்க அவுட்புட்டோடு வரணுங்கிறதுலாம் இல்லை முயற்சி பண்ணிட்டு வாங்க சரியா